Hi everyone, welcome to my channel English Basics. Today we are going to learn International Phonetic Alphabet Part 2. Here we are going to learn all consonant sounds. We already learned phonetics in Bengali versus phonetics in English. Amra er agar video tite shigechi Banglai dhuni totto. Abong English dhuni totter sathte Bangla dhuni totter ki meal abong amil royeche shigulo jenechi. তোমরা যদি আগের ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আগের ভিডিওটি থেকে এই ভিডিওটি শুরু করবে তাহলে তোমরা অনেক সহজে এই ভিডিওটি বুঝে যাবে এখানে আমরা বাংলা ধ্বনিগুলো কাজে লাগাবো এবং আরো কিছু নতুন কৌশল কাজে লাগাবো যে কৌশলগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা 24টি কনসোনেন্ট শিখে নেব তাই তোমরা এই ভিডিওটি শেষ অবধি ভালো করে শোনো এবং দেখো আগের ভিডিওটিতে দেখেছিলাম আমরা 16টি আইপিএ কনসোনেন্ট বা সিম্বল ये सिंबल गुलो अमरा आगे थे के जानी एकाने अमरा जान बो एशोलोटी सिंबल अमरा की कोरे बाढ़ कोड बो ये बार छोटो हाथे इंग्लिशी पढ़ने वाला थे के एशोलोटी पुरी चीतो पंजोन बन्नो का कंसोनेंट ये चीनो गुलो अमरा आला दा कोड बो ये बार आला दा की भावे कोड बो अमरा जे सिंबल गुलो देखे चिल्म शेटा � এবার আমরা এই 16 টি সিম্বল কি করে আইডেন্টিফাই করব কিবা আলাদা করব আমরা প্রথমে 21 টি কনসোনেন্ট কে লিখে ফেলব সো অবশ্যই স্মল লেটারে লিখব এখানে দেখো 21 টি কনসোনেন্ট রয়েছে এবার এই 21 টি কনসোনেন্ট এর থেকে সি এবং কিউ কে বাদ দিয়ে দেব কেন বাদ দেব কারণ এরা ক এর সাউন্ড তৈরি করে এবং ক এর সাউন্ড তৈরি করার জন্য খেই এই সিম্বলটি রয়েছে ভিতরে তাহলে इधर के लेके लाभ नहीं करोन कहीं दिए ही कोयर साउंड तुरी होते हैं ताहले सी आर के ओके क्या नो रखो एक बार आवार प्रश्न होते पड़े जैसे सी दिए तो एस एर साउंड होए आवार सी दिए चौयर साउंड होए ताहले सी के क्या नो बात दे बो एक बार सी दिए जोखुन एस एर साउंड होए तो खुन एस तो रोए ही चाहिए कने आवार सी दिए जोखुन C এবং Q এদেরকে বাদ দিলে পড়ে রইল 19 টি লেটার তো 19 টি লেটার এখানে রইল এবার আমরা কি করব যে 19 টি কনসোনেন্ট পেয়েছি সেই 19 টি কনসোনেন্ট থেকে x কে বাদ দেব কেন বাদ দেব x হচ্ছে k এবং s এর সাউন্ড তৈরি করে একসাথে k এবং s যদি থাকে তাহলে যে সাউন্ড তৈরি করে যেমন উদাহরণ হিসেবে বক্স তাহলে কাস কাস তাহলে k এবং s दिए x से साउंड होते हैं। ताई x के रेखे लाभ की कारण k एवं s एकाने रोए चे। ताई x के एकाने बात दिए दावल। तावले रोयलो आठ रोटी, आठ रोटी कंसोनेंट। तावले ये आठ रोटी कंसोनेंट एकाने रोए चे। ये पॉल की करा होगे आठ रोटी कंसोनेंट थे के आरो दुटो के बात दावा होगे शे दुटो होते हैं j एवं y। क्या नो इ নতুন সিম্বল দিয়ে এদেরকে বোঝানো হবে তাহলে 18 থেকে আরো দুজন চলে গেলে রইল 16টি এই 16টি সিম্বলের কথাই আমরা বলছিলাম এই 16টি সিম্বলই আমরা জানি এই সিম্বলগুলো কিন্তু আমাদের জানা তাহলে 24টি কনসোনেন্টের মধ্যে 16টি যদি আমরা জেনে থাকি বাকি রইল 8টি তাহলে 8টি নতুন সিম্বল শিখলেই আমরা টোটাল 24টি কনসোনেন্ট দের সিম্বল আমরা জেনে যাব তাহলে এখানে এই 16 টি সিম্বল রয়েছে এই সিম্বলগুলোকে আমরা এবার কি করব ডাবল স্ল্যাশ এর ভিতরে রাখব কারণ আইপিএ তে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে বোঝানো হয় যে এর সাউন্ড কে বোঝাচ্ছে তো এই সিম্বলগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাউন্ড কে বোঝাচ্ছে তাই এদের ডাবল স্ল্যাশ এর ভিতরে রাখা আছে এরপর বাকি যে 8 টি সিম্বল এই সিম্বলগুলো আমাদের জানতে হবে এই সিম্বলগুলো এখানে রয়েছে এটাও ডাবল স্ল্যাশে রাখা আছে কারণ এদের সাউন্ড কে বোঝাতে হবে তাই এই সিম্বল গুলোকে ডাবল স্ল্যাশে রাখা আছে এবার 16 টি সিম্বল বাদে যে 8 টি নতুন সিম্বল আরো রয়েছে সেগুলো এখানে দেখানো হলো তো 17 নম্বরে যে সিম্বলটি আছে এই সিম্বলটি যে সাউন্ড তৈরি করবে সেটা অনেকটা তালবেশের মতো সাউন্ড শ শ উদাহরণ হিসেবে শেপ শেপ 18 নম্বরে যে সিম্বলটি রয়েছে এই সিম্বলটি কিন্তু অনেকটা লম্বাটে 3 এর মতো দেখতে বা কারসিভ লেটার z এর মতো দেখতে এর যে উচ্চারণ এর উচ্চারণ কিন্তু তালবস্য এবং বর্গীয়চ দুটো মিলে যে উচ্চারণ সে তার মতো হবে তবে 
বর্গীয় চয়ের উচ্চারণের প্রাধান্য বেশি থাকবে এবার এর উচ্চারণটি হচ্ছে জ জ উদাহরণ হিসেবে ভিজন ভিজন উনিশ নম্বরে যে সিম্পলটি রয়েছে এই সিম্পলটি কিন্তু এন এর সাথে একটু লেজ লাগিয়ে দিলে যেমন দেখতে হবে তেমন তবে লেজটি ভেতরের দিকে এর সাউন্ড হচ্ছে এং এং উদাহরণ হিসেবে সিং সং সিং সং কুড়ি নাম্বারে যে সিম্পলটি আছে এই সিম্পলটি কিন্তু উল্টো দিকে মুখ করে থাকা সিক্সের মতো তবে মাথাটি একটু ক্রস করা তো এই সিম্পলটি হচ্ছে উল্টো দিকে মুখ করা সিক্স মাথায় অল্প ক্রস করা এর উচ্চারণ হচ্ছে দয়ের মতো তবে দ আমরা দাঁত দিয়ে করি কারণ এটা হচ্ছে দন্ত বর্ণ তবে এক্ষেত্রে দাঁত দিয়ে নয় এবার কি করতে হবে উপরের পাটির যে দাঁত আছে তার নিচে আমাদের জিপটাকে রাখতে হবে একটু বের করে রাখতে হবে এবার জিব আর দাঁতের মাঝখানে হালকা গ্যাপ তৈরি করতে হবে এই গ্যাপ দিয়ে ইয়ারকে বার করতে হবে ইয়ার বার করে তারপর হচ্ছে উচ্চারণটি করতে হবে উদাহরণ হিসেবে দিস দিস একুশ নম্বরের যে সিম্পেলটি এটি ড্র করতে হলে আমাদেরকে একটা লম্বাটে জিরোর মতো ড্র করতে হবে তারপর হচ্ছে মাঝখানে একটু কেটে দিতে হবে এটি কিন্তু গ্রিক সিম্বল বা গ্রিক লেটার থেটা থেকে নেওয়া থেটা তো এর উচ্চারণ হচ্ছে থয়ের মতো তবে আমাদের উপরের পাটির দাঁতের নিচে জিপটি রাখতে হবে রেখে তারপর বাতাস বের করে এই উচ্চারণটি করতে হবে উদাহরণ হিসেবে থিন থিন বাইশ নম্বরের যে সিম্বেলটি রয়েছে এই সিম্বেলটি কিন্তু ঠি এবং এই দুটোর কম্বিনেশন ঠি এবং এর উচ্চারণ হচ্ছে চয়ের মতো উদাহরণ হিসেবে চিন চিন তেইশ নম্বরে যে সিম্বেলটি রয়েছে এই সিম্বেলটি কিন্তু ডি এর সাথে এই লম্বাটে থ্রি জুড়ে রয়েছে অর্থাৎ ড এর সাথে চ জুড়ে রয়েছে ড এর সাথে চ জুড়ে রয়েছে অর্থাৎ ড আর চ মিলে এই সাউন্ডটি হচ্ছে তবে জ এর সাউন্ডের প্রাধান্য এখানে অনেক বেশি তো এই সাউন্ডটি হঠাৎ করে করতে হবে এই সাউন্ডটি এমন করে করতে হবে উদাহরণ হিসেবে জাজ জাজ চব্বিশ নম্বরে যে সিম্পেলটি রয়েছে এই সিম্পেলটি কিন্তু যেই যেই এর মতো দেখতে এর উচ্চারণটি হচ্ছে ইয়া ইয়া উদাহরণ হিসেবে ইয়েস ইয়েট এবার বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং ইংরেজিতে ব্যঞ্জন ধ্বনি বা কনসোনেন্টগুলোর মধ্যে কোথায় মিল এবং কোথায় অমিল রয়েছে সেইগুলোর একটি তালিকা এখানে রয়েছে কারণ আমরা জানি যে আমাদের উচ্চারণ সঠিক করতে হলে আমাদের এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে উচ্চারণের পার্থক্য সেগুলো আমাদের ভালো করে জানা দরকার সেগুলো যদি আমরা ভালো করে জানি তবেই আমরা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই সুন্দর করে উচ্চারণ করতে পারবো এবার আমরা জানি বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা হচ্ছে উনচল্লিশটি কিন্তু ইংরেজিতে হচ্ছে একুশটি এবার এই উনচল্লিশটির মধ্যে নটি ব্যঞ্জন বর্ণ কিন্তু উচ্চারিত হয় না এই নটি ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না তেমনি ইংরেজিতেও তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না সি কেউ এক্স তো কিছুক্ষণ আগেই দেখানো হয়েছে যে এই তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না বলে এই তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণকে উচ্চারণে রাখা হয় না তাই এদের কোনো ধ্বনি নেই যেমন বাংলাতেও নয়টি রয়েছে যেটি আগের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে এবার তাহলে ব্যঞ্জন ধ্বনি বাংলায় হচ্ছে তিরিশটি নটি বাদ দিলে ইংরেজিতে হচ্ছে চব্বিশটি কারণ আরো অনেক নতুন ধ্বনি এখানে আনা হয়েছে তাই এখানে চব্বিশটি হয়েছে একুশটি ছিল তিনটি বাদ দেওয়া হয়েছে তারপরে চব্বিশটি হলো মানে আরো অনেকগুলো ধ্বনি এখানে নিয়ে আসা হলো এবার জানব ঘোষ ধ্বনি বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের স্পর্শ বর্ণ বা বর্গীয় বর্ণের তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম কলাম বা স্তম্ভে যে বর্ণগুলি রয়েছে তাদের উচ্চারণ করার সময় স্বরতন্ত্রী অনুরিত হয় বা কম্পিত হয় ইংরেজিতে যাকে বলে ভাইব্রেশন তো এদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় ভয়েস সাউন্ডস তো এই ভয়েস সাউন্ডসে আমাদের স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ড দে কম্পন আসে তো এই কম্পন কিন্তু ইংরেজি সাউন্ডে অনেক বেশি হয় তুলনামূলক বাংলা সাউন্ডের থেকে তো ভয়েস সাউন্ড বাংলায় রয়েছে চোদ্দটি 
কারণ বর্গীয় বর্ণ বা স্পর্শ বর্ণে রয়েছে 13টি এরপর হচ্ছে একটি রয়েছে অন্তস্থ বর্ণে যেটা হচ্ছে বয়বিন্দর এরও কিন্তু কম্পন রয়েছে আমরা যখন বয়বিন্দর উচ্চারণ করি র তখন জিবে কম্পন হয় এবার বাংলা গয়ের সাউন্ড ইংরেজিতে গয়ের সাউন্ডের মধ্যে মিল রয়েছে বাংলায় বর্গীয় জয়ের সাউন্ড যেটা হচ্ছে জ এটা কিন্তু ইংরেজিতে তিন রকমের সাউন্ড তৈরি করছে ডি থ্রি এর মতো দেখতে একটি সিম্বল একটা হচ্ছে লম্বাটে থ্রি এর মতো দেখতে এবং জেড এর মতো দেখতে এই তিনটে সাউন্ডই কিন্তু জ সাউন্ড প্রডিউস করছে তবে এই তিনটে সাউন্ডের মধ্যেই ভাইব্রেশনটা অনেক বেশি বা কম্পন স্বরকম্পন অনেক বেশি এবার যেটা হচ্ছে ডি থ্রি দিয়ে যে সিম্বলটি রয়েছে ডি থ্রি এর মতো যেটি এটি কিন্তু হঠাৎ করে উচ্চারিত হয় এবং হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায় জ জ এমন করে এরপরের যে জ দুটো রয়েছে এই জ্বর দুটো কিন্তু কিছুক্ষণ সময় ধরে হয় যেমন এমন করে কিছুক্ষণ সময় ধরে হয় তো একটাতে হচ্ছে বাজিং সাউন্ড বা মৌমাছির সাউন্ড হয় যেটা জেড এর মতো আছে সেটার সাউন্ড হচ্ছে এমন করে আর একটা হচ্ছে জি জি এমন লং সাউন্ড করে হয় এরপরে বাংলায় ড ইংরেজির ড এর সাউন্ড একই রকম প্রায় বাংলার দ ইংরেজির দ এর কিছু পার্থক্য রয়েছে যেটা একটু আগে বলা হলো বাংলায় ব ঠোর দিয়ে করা হয় ইংরেজি ব বা বি সাউন্ড ঠোর দিয়ে করা হয় এর পরের কলামে রয়েছে ঘ ছ ঢ ধ আর ভ তবে ইংরেজিতে কিন্তু শুধুমাত্র ভ রয়েছে বাকিরা নেই বাকিরা ইংরেজিতে উচ্চারিত হয় না তবে ভয়ের উচ্চারণটা একটু আলাদা উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট একসাথে করে এই উচ্চারণটি করা হয় উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট এবং কিছুটা বাতাস বের করে ভাইব্রেশন করে বা কম্পন করে তারপর এই উচ্চারণটি করা হয় ভি ভি বাংলায় যে তিনটি নাসিক্য ধ্বনি আছে সেই তিনটি নাসিক্য ধ্বনি কিন্তু ইংরেজিতেও রয়েছে ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় নেইজাল সাউন্ড নেইজাল সাউন্ড কে কে রয়েছে ইংরেজিতে এন এম আর হচ্ছে এং এন এম এং এবার বাংলায় বয় বয়বিন্দর শুধুমাত্র হচ্ছে ভয়েস কনসোনেন্ট যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে অন্তস্থ বর্ণে রয়েছে তো অন্তস্থ বর্ণের মতো ইংরেজিতে রয়েছে অ্যাপ্রক্সিমেন্ট মানে প্রায় কাছাকাছি মানে হচ্ছে ভাওয়েল সেভেন্টের কাছাকাছি কে কে রয়েছে এল আর এই কটি সাউন্ড এরপর রয়েছে অঘোষ ধ্বনি যেটা হচ্ছে ইংরেজিতে ভয়েসলেস সাউন্ডস বাংলায় হচ্ছে ষোলোটি ইংরেজিতে হচ্ছে নটি ভয়েসলেস সাউন্ডস ইংরেজিতে বেশিরভাগই হচ্ছে ভয়েস সাউন্ডস পনেরোটি ভয়েস সাউন্ডস এবং নটি হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ডস এখানে নটি ভয়েসলেস কনসোনেন্ট রয়েছে যেগুলো কি না বাংলার মতো করেই রয়েছে অনেকটাই প্রায় বাংলার মতো করে কিছু আলাদা রয়েছে এবার ছটি রয়েছে স্পর্শ বর্ণ থেকে এবং তিনটি রয়েছে উষ্ণ বর্ণ থেকে বা দিকে যে ছটি ভয়েসলেস কনসোনেন্ট রয়েছে তাদের উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের মতোই শুধু পার্থক্য হচ্ছে থয়ের উচ্চারণের ক্ষেত্রে থয়ের উচ্চারণ ইংরেজিতে একটু আলাদাভাবে করা হয় উপরের পাটির দাঁতের নিচে জিবকে রেখে তারপর দাঁত এবং জিবের মাঝখানে একটু গ্যাপ করে বাতাস বের করে এই উচ্চারণ করা হয় যেমন থিঙ্ক থিঙ্ক তারপর হচ্ছে ফয়ের উচ্চারণ ফয়ের উচ্চারণ ইংরেজিতে অনেকটা এয়ার বা বাতাস বের করে তারপর উচ্চারণ করা হয় উপরের পাটির দাঁত আর নিচের ঠোঁট একসাথে করে তারপর হচ্ছে তার মাঝখানে বাতাস বের করে উচ্চারণ করা হয় ডান দিকে যে তিনটি ভয়েসলেস কনসোনেন্স রয়েছে এগুলো কিন্তু বাংলা উষ্ণ বর্ণের মতোই একদম উষ্ণ বর্ণের মতোই প্রথম দুটি হচ্ছে তালিবস্য দন্তস্য এদেরকে বলা হয় বাংলা শীষ ধ্বনি মানে একটা প্যাসেজ তৈরি করা হয় ছোট্ট প্যাসেজ ওই প্যাসেজে বাতাস বের করে উচ্চারণ করা হয় তো দন্তস্বর ক্ষেত্রে এই প্যাসেজটা খুবই ছোট্ট এই এয়ার প্যাসেজটা খুবই ছোট্ট থাকে উপরের পাটির দাঁত এবং নিচের পাটির দাঁত তার মাঝখানে খুব ছোট্ট 
ইয়ার বেসিস তৈরি করে তারপর হচ্ছে উচ্চারণ করা হয় উদাহরণ হিসেবে যেমন সান 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 তাহলে আমরা ইয়ার রিলিজ করব তারপর হচ্ছে এই উচ্চারণটা করব তালে বসার ক্ষেত্রে ইয়ার পেসেসটা অনেকটা বড় থাকে আমাদের উপরের পাটি দাঁত এবং নিচের পাটি দাঁতের চার পাশ দিয়ে হালকা ইয়ার পেসেস থাকে তো ইয়ার স্পেসেসের পথ অনেকটা বড় বা প্রশস্ত তালে বসার ক্ষেত্রে যেমন শিপ শিপ তাহলে বুঝতেই পারছো শিপ অনেকটা বড় ইয়ার পেসেস এরপর রয়েছে হ এবার ইংলিশ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ার্ডের শুরুতে এই উচ্চারণের শুরুতে অনেকটা বাতাস বের করে তারপর ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করা হয় যেমন হট হ্যাট কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু শেষের দিকে অল্প ইয়ার রিলিজ করা হয় বা বাতাস বের করে তারপর উচ্চারণ করা হয় শুরুতে কখনোই অনেক বাতাস বের করে তারপর উচ্চারণ করা হয় না যেমন বাংলায় বলা হয় না হলো হঠাৎ হয়েছে এমন করে বলা হয় না এখানে আমরা আইপিএ কনসোনেন্টগুলো জানলাম তাদের সিম্বল এবং উচ্চারণগুলো জানলাম এরপরের ভিডিওতে থাকবে এই সাউন্ডগুলো তৈরি করতে কোন কোন অর্গান হেল্প করছে কিভাবে তৈরি হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন উদাহরণ সহ তো তোমরা অপেক্ষা করো এর পরের ভিডিওটির জন্য আইপিএ কনসোনেন্টগুলি আমাদের খুব সতর্কতার সাথে ভালো করে জানা দরকার তাই পরের পার্টটি অবশ্যই দেখবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই